असलम गाइज वेलकम बैक और आप देख रहे हैं एसन जफर यूट्यूब चैनल एक्चुअली आई वॉज वेरी बिजी सम डेज इको दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज काफ़ी मेरे दोस्त और काफ़ी मेरे जानने वाले पूछ रहे थे कि वाई यू नॉट अपलोडिंग वीडियोज बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम सम डेज इको आई डि नॉट हैव इनफ मेमोरी इन माई फोन फ्राम विच आई कैन शूट माई वीडियोज सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड माई वीडियोज़ और uh, आज बड़ी ज़बरदस्त uh, बात करनी थी आपसे uh, जो आज मैंने ये नोट किया अपने जो मेरा एनालिसिस हैं यूट्यूब के ऊपर उसमें जो मेरी जो लोग मुझे देखते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से 60 फ़ीसद यानी 60 परसेंट वो लोग हैं जो बहुत यंग हैं ठीक है या तो वो 18 टू 25 के बीच बीच के लोग हैं यानी कि 18 से 25 साल की उम्र तक के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर 60 परसेंट तो मैंने सोचा कि चूँकि सीज़न चल रहा है एग्ज़ाम्स का तो मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी चाहिए आई एम रियली सॉरी मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ और एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त टिप देने जा रहा हूँ देखिए आपकी तैयारी है या नहीं है वो एक अलग बात है ठीक है बट मैं तैयारी से रिलेटेड ट्रिक्स नहीं दे रहा मैं किसी कोई और बात बता रहा हूँ आपको और आपके एग्ज़ाम्स में ये इन शाला काम आएगी जैसा कि चूँकि मैं खुद एक टीचर हूँ बच्चों को ट्रेन करता हूँ मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ और साथ साथ एक ऑलराउंडर भी हूँ ऑलराउंडर उसको कहते हैं लर्निंग फैसिलिटेटर जो होता है जो सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है तो मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह देता था जिसकी वजह से मेरे सारे सब्जेक्ट्स बेटर हो गए खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं आते हैं मेन मकसद पर अब दो या तीन महीने बाद ये दो महीने बाद एग्ज़ाम्स हैं ओ लेवल्स के भी होने वाले हैं सिंध बोर्ड के भी होने वाले हैं जो बच्चे आगा खान बोर्ड से हैं आगा खान बोर्ड के भी होने वाले हैं तो टिप ये है भैया कि देखो कुछ लोग होते हैं खाली परेशान होते हैं ठीक है उनका काम सिर्फ परेशान होना होता है अब परेशान होने से आपके काम थोड़ी हो जाएंगे भाई सिंपल सी बात है आप मतलब कई लोग मैंने देखा है तैयारी नहीं करेंगे मतलब उनके पास टाइम है और नाइन मैट्रिक खासतौर पे जो भी पेपर्स होने वाले हैं नाइन मैट्रिक इतनी बच्चा क्लास होती है बिल्कुल बच्चा यादव क्लास होती है तो इतनी छोटी छोटी क्लासों में इतना परेशान हो जाते हैं मैं तो हैरान होता हूँ आप यकीन करें अगर खाली दिमाग इंसान के पास होना अगर तो मैट्रिक और नाइन्थ इतना छोटा लेवल है इतना बेकार सा बहुत मामूली सा कोर्स है हमारा आ, किसी भी आप ओ लेवल्स का ले लें सिंध बोर्ड का ले लें बहुत बहुत नॉर्मल सा कोर्स है ये नाइन्थ मैट्रिक का और असल में इशू ये है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं लेकिन परेशान पूरा पूरा होते हैं कि पेपर होने वाले हैं मेरी तैयारी नहीं है मेरा ऐसे है तो यूँ है यूँ ऐसे हो गया बुक नहीं है नोट्स नहीं है तो पढ़ते नहीं हैं बस बाकी सारी परेशानी ले लेते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गारंटी दे कहता हूँ और सिंध बोर्ड के जो बच्चे हैं नाइन्थ मैट्रिक के खास तौर पर इंतहाई यानी कि सेफ साइड पर हैं बस इतने इतने सा पढ़ना है खाली इतु सा इतु सा पढ़ना है आपको और इतने सारे आपके नंबर आ जाते हैं आराम से मतलब मैं अपनी लाइफ में आपको कहीं ऐसे अपने दोस्त दिखा सकता हूँ कि जिनको अपनी बेल्ट नहीं बांधने आती थी मगर उसकी मैट्रिक में उन लोगों की नाइन मैट्रिक में किसी की 87 आ गई किसी की 92 आ गई तो उसकी क्या वजह थी बस सिर्फ वो इतना सा पढ़ रहे थे इतना सा ध्यान दे रहे थे और मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई अब नॉर्मली क्या होता है जैसे ये बुक है मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यह बुक ली हुई है अब ये बुक है फिजिक्स की गाइड बुक है ये मेरे छोटे भाई की बुक है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मेरे इतने कोई सब्सक्राइबर है भी नहीं कि मुझे कोई स्पॉन्सर कर देगा तो वैसे ये मेरा भाई जो है बुक पढ़ता है फिजिक्स की उसको वो मैट्रिक में वो भी तैयारी कर रहा है अब जैसे ये बुक है बच्चे क्या करते हैं बेसिकली मसला हमारे यहाँ ये है कि बुक को वो देखते हैं यार ये तो इतनी मोटी बुक है और इसमें इतने सारे पेजेस हैं ओ हो 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 मसला हो गया ये कौन पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा भाई सिंपल सी बात है मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ हमेशा याद रखिएगा दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पेपर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में पूरी बुक पर ये बुक याद करने के लिए थोड़ी होती है भाई इसको याद थोड़ी करना होता है हम लोग डरते इसलिए हैं बच्चे छोटे खास तौर पर डरते हैं इसलिए हैं पढ़ने से या पेपर का नाम सुनते ही डर जाते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि शायद ये बुक है इसको याद करना है बैठ के ओ भाई ये बुक याद करने के लिए थोड़ी बनी है ये बुक पढ़ने के लिए बनी है जस्ट आपको रीड आउट करना होता है समझना होता है सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ सबको जितने भी मेरे लोग कॉन्टैक्ट में अब मजबूर हैं देखो मजबूरी है मैं कोई शौक से नहीं कह रहा इंग्लिश इज़ वेरी कंपल्सरी टू यू and it's very important to be the part of english language if you are not good in english language so you cannot chase your subjects because aapki physics kis mein likhi hui hai english mein likhi hui hai aapki maths even english mein likhi hui hai islamiyat bhi ab english mein aa rahi hai chemistry bhi english mein hai bio bhi english mein aapko agar english nahi aati bhai to fir baki subject aap ghanta padhoge aap mujhe batao ye book hai physics ki guide book hai mere bhai ki aapko agar english nahi aati to ye itni moti book english mein likhi hai aapko ghanta samajh mein aayegi ye kuch bhi
तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा बस आप पढ़ पढ़ के समझते जाओगे चीज़ें और दूसरी बात ये अब ये बुक ये प्रिंट हुई हुई है ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने इसको आपने खाली पढ़ना है इसको याद नहीं करना इसको रट याद नहीं करना कि मुझे याद करनी पड़ेगी किसी का बाप इस बुक को याद नहीं कर सकता ये बुक है मैं खुद टीचर हूँ भाई मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं फिर ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ वापस आके तो ये इतनी मोटी बुक मैं भी नहीं याद कर सकता किसी का बाप नहीं याद कर सकता इसको और इस तरह की ये तो खाली फिजिक्स की है केमिस्ट्री मैथ्स और बायो और पता नहीं क्या क्या तो ये बुक याद थोड़ी होती है ये बुक बेसिकली बनी होती है आपको खाली पढ़ने के लिए अब दूसरी बात मेन टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ कि लेट सपोज कि आप एक पेज रीड कर रहे हो तो वो याद तो नहीं कर रहे आप रीड कर रहे हो और वो रीड करवाने के लिए ही छपा है कि आप रीड करो उसको अंडरस्टैंड करो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप पढ़ के समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश आती है आपकी ग्रामर अच्छी है या कि वो कैबलरी अच्छी है आपको पता चल जाता है कि लाइन में क्या लिखा हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी है पेपर देना या आपके लिए पढ़ना समझना बुक को बहुत ईजी है और दूसरी बात ये जिसको इंग्लिश आती है वो खाली पढ़ लेता है फिर वो वहाँ जाके एग्जाम में खाली लिखता है कम्पोज करके खुद से अपने वर्ड्स में तो उसके नंबर भी सही अच्छे आ जाते हैं फिर दूसरी बात ये कि हमेशा मैंने बताया भाई अगर टाइम कम रह जाए पेपर करीब है लेट सपोज कि एक महीने बाद पेपर हैं टाइम आपके पास नहीं है आप डर रहे हो कि मेरी तैयारी तो इतनी है ही नहीं पेपर तो एक महीने बाद है तो मैं कैसे पेपर का पेपर का मुकाबला करूँगा कैसे मैं जाके बैठूँगा कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा पहली बात तो ये जो बच्चे नाइन में पहली बार बोर्ड के पेपर दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा एक तो इतने फटू वो इसलिए होते हैं मसला ये <laughs> मसला ये है कि डरते वो इसलिए हैं एक तो जब बोर्ड सुन लेते हैं ना वो बोर्ड समझते हैं कि जैसे पता नहीं बोर्ड के पेपर हैं तो शायद हम पेपर देने जाएंगे एफबीआई वाले खड़े होंगे वहाँ पे पहले वो हमें ट्रेनिंग चेकिंग करेंगे हमारी फिर एक बोर्ड होगा उनका कमेटी होगी भाई ऐसा कुछ बोर्ड सिंपल सी बात है आप अपने स्कूल में पेपर देते हो नाइन्थ क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अभी पेपर देंगे बोर्ड के आप अपने स्कूल में पेपर देते हो जस्ट टीच चीटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है स्कूल्स को शफल कर दिया जाता है यानी कि आप किसी और के स्कूल में जाके पेपर दोगे और वो जाके आपके स्कूल में हो सकता है पेपर दे दे तो स्कूल शफल हो जाते हैं बस पेपर के लिए ये मसला होता है जिसकी वजह से बच्चे पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं बोर्ड पता नहीं किस आदमी का नाम है वो आएगा हमारे पास मारेगा हमको ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई ऐसा दूसरी बात अब ये बुक है आपके पास आपने खोली है कोई भी बुक है केमिस्ट्री है फिजिक्स है मैथ्स है या जियोग्राफी है जो भी आपने खोली बुक अब आप पहला पेज पढ़ रहे हैं कि अब अपने एग्जाम्स के लिए टाइम कम है और आपको आपकी तैयारी इतनी नहीं हुई सिंपल सी बात है हर टॉपिक का मैं आज से कुछ साल पहले जब मैं टीचिंग की ट्रेनिंग ले रहा था एक वेबसाइट से मुझे अच्छे से याद है मेरे घर पे नया नया इंटरनेट लगा था तो मैं बड़ा सुलझा हुआ बंदा था इन मामलों में बाकी चीज़ों में हो सकता है मैं पीछे रह गया हूँ लेकिन मैं इंटरनेट से रिलेटेड इंटरनेट का फ़ायदा मैं बहुत उठाता था और मैं जो आज टीचर बनाऊँ मैं इसमें क्रेडिट सारा जो है वो इंटरनेट को देता हूँ छः सालों में मैंने इंटरनेट को पी लिया इधर डॉक्यूमेंट्री देखी उधर से ट्रेनिंग ली इतनी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको जो है ना ट्रेनिंग दे रही होती हैं पढ़ा रही होती हैं आप एम सॉल्व करते जाते हो पेज बदलते जाते हैं खुद ब खुद उसके कोई पेंसिल देने के पेंसिल लेके बैठने की जरूरत नहीं है कुछ नहीं है आप पढ़ सकते हैं तो अब मैं आपको टिप दे रहा हूं जो कि मुझे एक वेबसाइट ने ट्रेन करते हुए एक टिप दी थी एक वेबसाइट से मैं ट्रेनिंग ले रहा था टीचिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग थी वो उसमें वो बार बार बता रहे थे कि अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए और इसी तरह बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये पता होना चाहिए अगर उसके एग्जाम्स करीब हैं और टाइम उसके पास कम है भाई सिंपल सी बात है अगर तुम एक पे पेज खोला है तुमने बुक का पहला और वो पढ़ रहे हो तो पता है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक पेपर में आने वाला है सिंपल सी बात है हर जगह हर अच्छे इदारे में ये बात बताई जाती है कि अगर एक पेज इतना बड़ा है यानी यहाँ से शुरू हुआ हुआ है और यहाँ से पैराग्राफ खत्म हुआ हुआ है अब ये पैराग्राफ है इसमें कोई बात की जा रही है आपको पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर में आएगा सिंपल सी बात है हर टॉपिक का आर्ट हार्ट ऑफ द टॉपिक होता है हार्ट ऑफ द टॉपिक क्या कहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में इस पूरे पेज पर जो यहाँ से लेकर शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इसमें जो पूरा लब्बे लुबाब है लब्बे लुबाब कहते हैं मेन जो उसका मकसद है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अक्सर हमेशा तीन लाइनों में होता है वो पैराग्राफ खाली आपको बढ़ा के इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया होता है इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको याद कर लें जाके याद करने का कुछ भी नहीं है भाई 2020 शुरू हो चुका है याद मत करना फंस जाओगे याद की भी चीज़ जो है ना याद नहीं रहती ज़्यादा देर तक अब हार्ट ऑफ द टॉपिक किसको कहते हैं आपके पास एक पैराग्राफ है जिसकी लाइने हो सकता है बीस हों पच्चीस हों पैराग्राफ की अब आप डर रहे हो भाई ये तो एक पैराग्राफ है अभी तो मैंने तैयारी शुरू भी नहीं की कौन इसको याद करेगा याद नहीं करना इसको जस्ट हार्ट ऑफ द टॉपिक पढ़ लें हार्ट ऑफ द टॉपिक पहचानना प
अब मसला ये था कि मैं बचपन में क्या करता था मैं शुरू से मेरी आदत है मैं रट्टा नहीं लगाता था रट्टा लगाने के लिए बहुत बहुत बड़ा दिमाग चाहिए होता है बहुत इंटेलिजेंट आदमी चाहिए रट्टा लगाने के लिए बिकॉज जिसकी मेमोरी बहुत तेज़ हो अब अमूमन हम लोगों की मेमोरी इतनी तेज़ है नहीं क्योंकि हम लोगों के फोकस बढ़ गए हैं हम लोग जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं फेसबुक यूज़ कर रहे हैं आईफोन यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं इतनी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे फोकस ख़राब हो गए याद करना बहुत मुश्किल है आज के दौर में और अब याद वैसे कराया भी नहीं जाता कहीं पर तो मैं भी परेशान होता था अब मैं क्या करता था मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी मैं जस्ट एक पैराग्राफ पढ़ता था सिर्फ पढ़ता था रीड आउट करता था समझने के लिए जितना मुझे समझ में आता था मैं जाते मैं जाके अपने वर्डिंग्स में उसको मेंशन कर देता था पेपर में जाके मैं लिख के आ जाता था अब मेरे मार्क्स जो है बचपन में मेरे टाइम पर मुनासिब आते थे मतलब बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स भी नहीं आते थे बहुत लो भी नहीं आते थे लेकिन बहुत अच्छे यानी कि एवरेज मार्क्स जिसको कहते हैं कि अबाउट आपके तकरीबन एटी या सेवेंटी इस तरह मेरे मार्क्स आया करते थे अब बात यह है कि परेशान होने से तो इंसान की चीज़ें तो हल नहीं होती ना और मैं आपको बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी में हर टाइम वापस आ जाएगा हो सकता है तुम कामयाब भी हो जाओ लेकिन तालीम जो है ना वो एक बार मिलती है हो सकता है आप कामयाब हो जाएं बट आपको तालीम जो है ना वो एक टाइम होगा उसका उस टाइम पर मिलेगी उसके बाद अगर आप वापस आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी एज के होते हैं फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं और वो कर भी लेते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आजकल हमारे पास इंटरटेनमेंट इतना है तो बहुत मुश्किल है हमारा पढ़ाई की तरफ या कोई चीज़ याद करना है समझना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैंने आपको टिप दे दी है कि खाली रीड आउट कर लें जो बुक्स हैं आपकी सब्जेक्ट आप कहानी की तरह रात को लेटते हैं ना फेसबुक भी तो ऐसे ऐसे यूं यूं करते हैं ना ऐसे उंगलियां चलाते हैं आप न्यूज़ फीड के अंदर फेसबुक के अंदर और वो इंस्टाग्राम के ऐसे से करते हैं ना एक बुक लेके बैठ जाए याद करने का कही रहा आपसे आप खाली पढ़ते रहें उसको पढ़ने के बाद जैसे आप इंस्टाग्राम पर जैसे आप इंस्टाग्राम पर ऐसे करते हैं ना वैसे आप अपने बुक को एक पेज पढ़ें खाली पढ़ें समझ के आगे कर दें फिर एक और पेज स्टोरी की तरह पढ़ लें आप मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम में जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो आपने पहले से पढ़े हुए होंगे आपको पता होगा क्या बात हो रही है आप सही आंसर चूज़ कर सकते हो फिर दूसरी बात ये आप कंपोज भी कर सकते हो कोई क्वेश्चन आ गया आप उसका आंसर भी लिख सकते हो बहुत सिंपल सी बात है अब मेरे ख्याल से अगर आपको इतना भी आइडिया नहीं इतने आप पागल हैं बिल्कुल अगर आपको समझ में नहीं आती बातें तो फिर मेरे ख्याल से आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा और नाइन मेट्रिक वापस नहीं आती इतनी हलवा चीज़ है आप बाद में ना बहुत पछताएँगे यार इतनी हलवा चीज़ थी फजूल में जाने दी छोड़ दी ऐसे ही बेकार से नंबर लेकर आ गए तो ये फिर आप अपनी ट्रॉलिंग कर कर रहे होंगे खुद से तो ये मसला है और दूसरी बात ये कि मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों को कि देखें दुनिया भर में मैं आपको बताऊँ मैं समझ सकता हूँ बच्चों की पाकिस्तान के जो बच्चे हैं परेशान क्यों रहते हैं बेसिकली दुनिया भर में पढ़ाई का मैार चेंज हो चुका है अब ये स्टेशनरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है दुनिया भर से कहीं स्टेशनरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं होती बहुत कम मिनिमम जगहों पर इस्तेमाल होती है स्टेशनरी ख़त्म हो गई और जो बैग जो हमारे यहाँ 50-60 किलो का बैग आप लेके जाते हैं ना सुबह ये दुनिया भर में ख़त्म हो चुका है बच्चे बैग लेके जाते ही नहीं हैं स्कूल बिकॉज उनके पास आई होते हैं हर स्कूल में आई है आपकी स्टेश आप सोचें एक आई से आपकी स्टेशनरी का झंझट ख़त्म जो बैग आप ला रहे थे 50 किलो का वो आपका मसला ख़त्म हो गया एक आई ले जाने से फिर उसके अलावा हर बच्चे के पास आई होगा उसके पास आ, उसके जो क्लास टीचर हैं वो उनको टॉपिक जो है वो ब्लूटूथ से या व्हाट्सएप के जरिए उनको सेंड करेंगे टैब पर सब खोल के बैठ जाएंगे वो टॉपिक रीड होगा इस तरह से पढ़ाई होती है और रीड किया जाता है हर जगह पे रीड करना और समझना बहुत अच्छी चीज़ है याद कुछ भी नहीं होता भाई कुछ भी याद नहीं होता इंसान से इंसान भूल जाता है चीज़ें तो याद करने की कोशिश ना करें वरना फेल हो जाएंगे सच्ची बता रहा हूँ मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों वाली चीज़ें आराम से करें अल्लाह का नाम लें और परेशान होने की जगह तैयारी कर लें थोड़ी सी पढ़ लें पढ़ना फिर भी पढ़ेगा ऐसा नहीं है मैं इतना होशियार नहीं हूँ मैं मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको वो तरीका बताऊँ कि बगैर पढ़े आप जो है किस तरह पास हो सकते हैं ऑब्वियसली ऐसा इम्पॉसिबल है आपको कुछ भी करना है जैसे भी करना थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई थोड़ा तो पढ़ोगे ना यार इस तरह थोड़ी घर पे बैठ के आप पास हो जाओगे इस तरह नहीं हो सकता बहुत गलत बात है अगर आप इस तरह सोचते हैं और ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का सोचिए अपने पेरेंट्स के बारे में दे आर पेइंग योर फीस और टाइम से फ़ायदा उठाइए देखिए हमारे पास हम मेरे टाइम पर हमें नॉलेज देने वाला कोई इतना था नहीं सब कहते थे बस पढ़ लो पढ़ लो बस पढ़ लो जाओ पढ़ लो बस ये कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे पढ़ना है कैसे करना है स्ट्रैटेजी मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ ना आज मैंने आपको बताया हार्ट ऑफ द टॉपिक किसको कहते हैं ठीक है पूरी चीज़ें पूरी पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई बच्चे बच्चे को पता होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं बच्चे को एक
इनशाला आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ